தலைகளை தாழ்த்தி ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்வோம் நேற்று இன்றும் இன்றும் மாறாத இருக்கிற எங்கள் அன்பு நிறைந்த ஆண்டவரே இந்த காலை வேளையிலே நாங்கள் உம்மை துதிக்கிறோம் உமக்கு நன்றி கூறுகிறோம் உம்மை போற்றுகிறோம் கடந்த நாட்களில் நீர் எங்களுக்கு பாராட்டின பாதுகாப்புக்காகவும் உம்முடைய கரங்களிலிருந்து நாங்கள் பெற்றுக்கொண்ட அனைத்து நன்மைகள் ஆசீர்வாதங்கள் எல்லாவற்றுக்காக மனதின் ஆழத்திலிருந்து உமக்கு நன்றி படைக்கிறோம் நீரங்களை உம்முடைய பிள்ளைகளாக அழைத்திருக்கிறீர் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறீர் உமது சொல்ல முடியாத ஈவுகளால் எங்களை ஆசிர்வதித்திருக்கிறீர் எல்லாவற்றுக்கு மேலாக எங்களுக்காகவே உம்முடைய ஜீவனை தந்திருக்கிறீர் உம்முடைய மீட்பின் அருளுக்காக நாங்கள் நன்றி படைக்கிறோம் இப்பொழுது நாங்கள் உம்மை தொழுது கொள்ள வந்திருக்கிறோம் நாங்கள் உம்மை முழு மனதோடு வழிபடுகிற போது நீர் எங்களோடு கூட தங்கியிருப்பீராக எங்களை ஆட்கொள்வீராக இந்த வழிபாட்டை ஏற்றுக்கொண்டு அனைத்து பேரையும் ஆசிர்வதிக்க வேண்டும் என்று இயேசு கிருஷ்ண வழியாக வேண்டுகிறோம் பிதாவே ஆமேன் இந்த ஞாயிறு காலை வழிபாட்டு காரணமாக பாமாலையில் பதினாறாவது பாடலை பாடி ஆண்டவரை போற்றுவோம் எல்லா இருதயங்களையும் எல்லா ரகசியங்களையும் எல்லா விருப்பங்களையும் அறிந்திருக்கிற சர்வ வல்லமிழ கடவுளே நாங்கள் ப தேவரிடத்தில் பரிபூர்ணமாய் அன்பு கூறவும் உமது பரிசுத்த நாமத்தை உத்தமமாய் மகிமைப்படுத்தவும் எங்கள் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து நிமித்தம் உமது பரிசுத்தாவி நேவுதலால் எங்கள் இருதயத்தின் சிந்தனைகளை சுத்தம் பண்ணியருளோம் ஆமேன் நமது லட்சகராகிய கிறிஸ்து திருவுளம் பற்றி சொல்லிய வார்த்தைகளாவன நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தர் ஒருவரே கர்த்தர் உன் தேவனாகிய கர்த்தரிடத்தில் உன் முழு இருதயத்தோடும் உன் முழு ஆத்மாவோடும் உன் முழு மனதோடும் உன் முழு பலத்தோடும் அன்பு கூறுவாய் என்பதை பிரதான கட்டளை இதற்கு ஒப்பா இருக்கிற இரண்டாம் கட்டளை என்னவென்றால் உன்னிடத்தில் நீ அன்பு கூறுவது போல் பிறரிடத்திலும் அன்பு கூறுவாய் என்பதே இவைகளிலும் பெரிய கட்டளை வருன்றுமில்லை என்றார் கர்த்தாவே எங்களுக்கு இறங்கி இந்த பிரமாணங்கள் எல்லாவற்றையும் எங்கள் இருதயத்தில் பதித்தொருள வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொள்கிறோம் 
ஆமேன் திருத்துவ திருநாளுக்கு பின்வரும் இரண்டாம் ஞாயிறுக்கான சுருக்க ஜபத்தை எடுப்போம் ஆண்டவரே உம்மை பற்றிய உறுதியான பயபக்தியிலும் அன்பிலும் நீர் வளர்க்கிறவர்களை தவறாமல் என்றென்றைக்கும் ஆதரித்து ஆளுகிறீரே எங்களை உமது தயவுள்ள விசாரிப்பினால் காப்பாற்றி நாங்கள் எப்பொழுதும் உங்களுடைய பரிசுத்த நாமத்தை பற்றிய பயபக்தியும் அன்பும் உள்ளவர்களாய் இருக்கும்படி செய்ய வேண்டும் என்று எங்கள் கர்த்தராகி இயேசு கிருஷின் மூலமாய் வேண்டிக் கொள்கிறோம் திருமறை பாடங்கள் படிக்க கேட்போம் வாசிக்க வேண்டிய முதலாம் வேத பாடம் ஏசையா தீர்க்கதரிசியின் புஸ்தகம் ஆறாம் அதிகாரம் வசனங்கள் ஒன்று துவங்கி எட்டு முடிய ஏசையா ஆறாம் அதிகாரம் வசனங்கள் ஒன்று துவங்கி எட்டு முடிய உசியா ராஜா மரணம் அடைந்த வருஷத்தில் ஆண்டவர் உயரமும் உன்னதமான சிங்காசனத்தின் மேல் வீட்டிலிருக்க கண்டேன் அவருடைய வஸ்திர தொங்கலால் தேவாலயம் நிறைந்திருந்தது சேராபின்கள் அவருக்கு மேலாக நின்றார்கள் அவர்களில் ஒவ்வொருவனுக்கும் அவ்வாறு சட்டைகள் சட்டைகள் இருந்தன அவனவன் இரண்டு சட்டைகளால் தன் தன் முகத்தை மூடி இரண்டு சட்டைகளால் தன் தன் கால்களை மூடி இரண்டு சட்டைகளால் பறந்து ஒருவரை ஒருவர் நோக்கி சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர் 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 பூமி அனைத்தும் அவருடைய மகிமையால் நிறைந்திருக்கிறது என்று கூப்பிட்டு சொன்னார்கள் கூப்பிட்டவர்களின் சத்தத்தால் வாசல்களின் நிலை நிலைகள் அசைந்து ஆலயம் புகையினால் நிறைந்தது அப்பொழுது நான் ஐயோ அதமானேன் நான் அசுத்த உதடுகள் உள்ள மனுஷன் அசுத்த உதடு உதடுகள் உள்ள ஜனங்களின் நடுவில் வாசமாக இருக்கிறவன் சேனைகளின் கர்த்தராகிய ராஜாவை என் கண்கள் கண்டதே என்றான் அப்பொழுது சேராபின்களில் ஒருவன் பலிபிடத்தில் இரு பலிபிடத்தில் இருந்து தன் கையிலே பிடித்த சுர குரட்டால் ஒரு நெருப்பு தலை எடுத்து என்னிடத்தில் பறந்து வந்து அதனால் என் வாயை வாயை தொட்டு இதோ இது உன் உதடுகளால் தொட்டதினால் உன் அக்கிரமம் நீங்கி உன் பாவம் நிவர்த்தியானது என்றான் பின்பு யாரை நான் அனுப்புவேன் யார் நமது காரியமாய் போவான் என்று உரைக்கிற ஆண்டவருடைய சத்தத்தை கேட்டேன் அதற்கு நான் இதோ அடியேன் இருக்கிறேன் என்னை அனுப்பும் என்றான் வாசிக்கும்படியாக தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட முதலாம் திருமறை பாடம் வாசித்தாயிற்று கிறிஸ்துவே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக ஆமேன் வாசிக்கும்படியாக கொடுக்கப்பட்ட இரண்டாம் திருமறை பாடம் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் நான்காம் அதிகாரம் வசனங்கள் ஒன்று முதல் பதினொன்று வரை வெளிப்படுத்தின விசேஷம் நான்காம் அதிகாரம் வசனங்கள் ஒன்று முதல் பதினொன்று வரை இவைகளுக்கு பின்பு இதோ பரலோகத்தில் திறக்கப்பட்டிருந்த ஒரு வாசலை கண்டேன் முன்னே எக்கால சத்தம் போல என்னுடனே பேச நான் கேட்டிருந்த சத்தமானது இங்கே ஏறி வா இவைகளுக்கு பின்பு சம்பவிக்க வேண்டியவர்களை உனக்கு காண்பிப்பேன் என்று விளம்பினது உடனே ஆவைக்குள்ளானேன் அப்பொழுது இதோ வானத்தில் ஒரு சிங்காசனம் வைக்கப்பட்டிருந்தது அந்த சிங்காசனத்தில் மேல் ஒருவர் வீட்டிருந்தார் வீட்டிருந்தவர் பார்வைக்கு வச்சிர கல்லுக்கும் பதுமராகத்துக்கும் ஒப்பாயிருந்தார் அந்த சிங்காசனத்தை சுற்றி ஒரு வானவில் இருந்தது அது பார்வைக்கு மரகதம் போல் தோன்றிற்று அந்த சிங்காசனத்தை சூழ இருபத்தி நான்கு சிங்காசனங்கள் இருந்தன இருபத்தி நான்கு மூப்பர்கள் வெண்வஸ்திரம் தரித்து தங்கள் சிரசுகளில் பொன்முடி சூடி அந்த சிங்காசனங்களின் மேல் உட்கார்ந்திருக்க கண்டேன் அந்த சிங்காசனத்திலிருந்து மின்னல்களும் இடி முழக்கங்களும் சத்தங்களும் புறப்பட்டன தேவனுடைய ஏழு ஆவைகள் ஆகிய ஏழு அக்னி தீபங்கள் சிங்காசனத்திற்கு முன்பாக எரிந்து கொண்டிருந்தன அந்த சிங்காசனத்திற்கு முன்பாக பழுங்கு கொப்பான கண்ணாடி கடலில் இருந்து இருந்தது அந்த சிங்காசனத்தின் மத்தியிலும் அந்த சிங்காசனத்தை சுற்றிலும் நான்கு ஜீவன்கள் இருந்தன அவைகள் முன்புறத்திலும் பின்புறத்திலும் கண்கள் நிறைந்திருந்தன முதலாம் ஜீவன் சிங்கத்திற்கொப்பாகவும் இரண்டாம் ஜீவன் காலை கொப்பாகவும் மூன்றாம் ஜீவன் மனுஷ முகம் போன்ற முகம் உள்ளதாகவும் நான்காம் ஜீவன் பறக்கிற கழுகுக்கு ஒப்பாகவும் இருந்தன அந்த நான்கு ஜீவன்களும் ஒவ்வொன்று அவ்வாறு சிறகுகள் உள்ளவைகளும் சுற்றிலும் உள்ளேயும் கண்களால் நிறைந்திருந்தவர்களுமாயிருந்தன அவைகள் 
இருந்தவரும் இருக்கிறவரும் வருகிறவருமாகிய சர்வ வல்லமுள்ள தேவனாகிய கத்தர் பரிசுத்தர் 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 என்று இரவும் பகலும் ஓயா ஓய்வில்லாமல் சொல்லி கொண்டிருந்தன மேலும் சிங்காசனத்தில் மேல் வீட்டிலிருந்து சதா காலங்களிலும் உயிரோடு இருக்கிறவரும் அந்த ஜீவன்கள் மகிமையையும் கனத்தையும் ஸ்தோத்திரத்தையும் செலுத்தும் போது இருபத்தி நான்கு மூப்பர்களும் சிங்காசனத்தின் மேல் வீட்டிலிருக்கிறவருக்கு முன்பாக வணக்கமாய் விழுந்து சதா காலங்களிலும் உயிரோடு இருக்கிறவரை தொழுது கொண்டு தங்கள் கிரீடங்களை சிங்காசனத்திற்கு முன்பாக வைத்து கத்தாவே தேவரீர் மகிமையும் கனத்தையும் வல்லமையும் பெற்று கொள்கிறதற்கு பாத்தராய் இருக்கிறீர் நீர் சகலத்தையும் சிருஷ்டித்தீர் உம்முடைய சித்தத்தினாலே அவைகள் உண்டாயிருக்கிறவைகளும் சிருஷ்டிக்கப்பட்டவைகளுமாய் இருக்கிறது என்றார்கள் வாசுக்கும்படியாக கொடுக்கப்பட்ட இரண்டாம் திருமுறை பாடம் வாசித்தாயிற்று கிறிஸ்துவை உமக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக வாசிக்க வேண்டிய சுவிசேஷ பாடம் யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் நான்காம் அதிகாரம் வசனங்கள் பதினாறு முதல் இருபத்தி ஆறு வரை யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் நான்காம் அதிகாரம் வசனங்கள் பதினாறு முதல் இயேசு அவளை நோக்கி நீ போய் உன் புருஷனை இங்கே அழைத்து கொண்டு வா என்றார் அதற்கு அந்த ஸ்திரீ எனக்கு புருஷன் இல்லை என்றாள் இயேசு அவளை நோக்கி எனக்கு புருஷன் இல்லை என்று நீ சொன்னது சரிதான் எப்படியெனில் ஐந்து புருஷர் உனக்கு இருந்தார்கள் இப்பொழுது உனக்கு இருக்கிறவன் உனக்கு புருஷன் அல்ல இதை உள்ளபடி சொன்னாய் என்றார் அப்பொழுது அந்த ஸ்திரீ அவரை நோக்கி ஆண்டவரே நீர் தீர்த்த தீர்க்கரிசி என்று காண்கிறேன் எங்கள் பிதாக்கள் இந்த மலையிலே தொழுது கொண்டு வந்தார்கள் நீங்கள் எருசுலேமில் இருக்கிற ஸ்தலத்திலே தொழுது கொள்ள வேண்டும் என்கிறீர்களே என்றார் அதற்கு இயேசு ஸ்திரீயே நான் சொல்லுகிறதை நம்பு நீங்கள் இந்த மலையிலும் எருசுலேமிலும் மாத்திரமல்ல எங்கும் பிதாவை தொழுது கொள்ளும் காலம் வருகிறது நீங்கள் அறியாதவதை தொழுது கொள்ளுகிறீர்கள் நாங்கள் அறிகிறது அறிந்திருக்கிறதை தொழுது கொள்ளுகிறோம் ஏனென்றால் இரட்சிப்பு தூத யூதர்கள் வழியே வருகிறது உண்மையாய் தொழுது கொள்ளுகிறவர்கள் பிதாவை ஆவியோடும் உண்மையோடும் தொழுது கொள்ளுகிற காலம் வரும் அது இப்போதே வந்திருக்கிறது தம்மை தொழுது கொள்ளுகிறவர்கள் இப்படிப்பட்டவர்களாக இருக்கும்படி பிதாவானவர் விரும்புகிறார் தேவன் ஆவியாயிருக்கிறார் அவரை தொழுது கொள்ளுகிறவர்கள் ஆவியோடும் உண்மையோடும் அவரை தொழுது கொள்ள வேண்டும் என்றார் அந்த ஸ்திரீ அவரை நோக்கி கிறிஸ்து எனப்படும் படுகிற மேசியா வருகிறார் என்று அறிவேன் அவர் வரும்பொழுது எல்லாவற்றையும் நமக்கு அறிவிப்பார் என்றாள் அதற்கு இயேசு உன்னுடனே பேசுகிற நானே அவர் என்றார் வாசிக்க வேண்டிய சுவிசேஷ பாடம் வாசித்தாயிற்று கிறிஸ்துவை எமக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக நாம் நமது விசுவாசத்தை நிசைய அவசுவாச பிரமாணத்தின் வழியாக அறிக்கை செய்வோம் வானத்தையும் பூமியையும் காணப்படுகிறதும் காணப்படாதுமான எல்லாவற்றையும் படைத்தவராயிருக்கிற சர்வ வல்லமுள்ள பிதாவாகிய ஒரே கடவுளை விசுவாசிக்கிறேன் ஒரே கருத்தருமாய் கடவுளுடைய ஒரே பிறனுக்குமானமாயிருக்கிற ஏசு கிறிஸ்து விசுவாசிக்கிறேன் அவர் சகல உலகங்கள் உண்டாவதற்கு முன்னே தமது பிதாவினாலே ஜனிப்பிக்கப்பட்டவர் தெய்வத்தில் தெய்வமானவர் ஜோதியில் ஜோதியானவர் மெய்க்கடவுளில் மெய்க்கடவுளானவர் உண்டாக்கப்படாமல் ஜனிப்பிக்கப்பட்டவர் பிதாவுடைய ஒரே தன்முடையவர் சகலத்தை உண்டாக்கினவர் மனிதராகிய நமக்காகவும் நமக்கு ரட்சிப்பு உண்டாகவும் பரமண்டலத்திலிருந்து இறங்கி பரிசு தாவினாலே கன்னி மரியாளத்தில் அவதரித்து மனிதனானார் நமக்காக பொந்து பிலாத்தின் காலத்தில் சிலுவையில் அரைந்து பாடுபட்டு அடக்கம் பண்ணப்பட்டார் வேத வாக்கியங்களின்படி மூன்றாம் நாள் உயிர்த்தெழுந்தார் பரமண்டலத்து கேறி பிதாவின் வலது பார்சல் விற்றிருக்கிறார் உயிருள்ளோரை மறித்தோரையும் நியாயம் தீர்க்க மகிமையோடு திரும்ப வருவார் அவருடைய ராஜ்யத்துக்கு முடிவில்லை கர்த்தருமாய் ஜீவனை கொடுக்கிறவருமாய் பிதாவிலும் குமான் என்று புறப்படுகிறவருமாய் பிதாவோடும் குமானோடு கூட தொழுது தோத்திரிக்கப்படுகிறவருமாய் தீர்க்க தரிசிகள் மூலமாக உரைத்தவருமாயிருக்கிற பரிசுத்தா விசுவாசிக்கிறேன் ஒரே பொதுவான அப்போ சிலர் திருச்சுவை உண்டென்று விசுவாசிக்கிறேன் பாவ மன்னிப்புக்கு என்று நியமிக்கப்பட்ட ஒரே ஞான ஸ்நானத்தை அறிக்கிடுகிறேன் மறித்தோர் உயிர் தேர்தலும் மறுமைக்குரிய ஜீவனம் உண்டாகும் என்று காத்திருக்கிறேன் ஆமேன்
அறிவிப்புகள் இன்று காலை பத்து மணிக்கு சிறுவர் சிறுமியருக்கான விவிலிய வகுப்பு நேரலையில் நடத்தப்படும் யூடியூப் சேனல் வழியாக காலை பத்து மணிக்கு நீங்கள் இந்த ஞாயிறு பள்ளியினுடைய விவிலிய வகுப்பில் பங்கு பெறும்படி உங்களை அன்போடு கூட அழைக்கிறோம் பெற்றோர் தங்களுடைய பிள்ளைகளை உற்சாகப்படுத்தும்படி அன்போடு கூட கேட்டுக்கொள்கிறோம் கடந்த மாதங்களில் திருச்சபையிலேயும் சமுதாயத்தில் உள்ள ஏழை எளிய மக்களுக்கு உதவி செய்யும்படி வேண்டுதல் அளிக்கப்பட்ட போது திருச்சபையின் குடும்பங்கள் உதாரத்துவமாக தாராளமாக காணிக்கைகள் கொடுத்து தாங்கினீர்கள் கடந்த மாதத்திலே நாம் அறுபது குடும்பங்களுக்கு பொருளாதார உதவி தொகையும் மற்றும் உணவுப் பொருட்களுக்கான பொருட்களையும் நாம் வழங்கினோம் இந்த மாதத்திலேயும் நாம் அவ்வாறு செய்ய வேண்டி இருக்கிறது ஆகவே விருப்பமுள்ளவர்கள் இந்த நற்பணியை தாங்கும்படி உங்களை அன்போடு கூட கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஒரு சில திருச்சபையின் குடும்பங்கள் காணிக்கைகள் கொடுப்பதை பற்றி என்னிடத்தில் பேசுகிறார்கள் விருப்பமுள்ளவர்கள் நீங்கள் ஆயிரை கைபேசின் வழியாக தொடர்பு கொள்ளும்படி உங்களை அன்போடு கூட கேட்டுக்கொள்கிறேன் இந்த வாரத்தில் பிறந்த நாள் காணுபவர்கள் திருமண நாள் காணுபவர்களை நாம் வாழ்த்துவோம் ஜூன் இருபத்தி ஓராம் தேதி இன்று மிஸ்டர் ஆர் டார்வின் டேனியல் ஜபகுமார் எஸ் ஏரன் பால் ஜே எஸ் சாம் ஆண்டோ ராஜ் மிஸ்டர் டி ஜான்சன் ஏ ஆல்வின் ஜெஃப்ரி ராஜ் தங்களுடைய பிறந்த நாளை கொண்டாடுகிறார்கள் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி டபிள்யூ கிறிஸ்டியால் புஷ்பம் மிஸ்ஸஸ் பால் ராஜசேகரன் மிஸ்ஸஸ் உஷா மனாமணி மிஸ்டர் பி ராகேஷ் ராஜன் மிஸ்டர் ஐ ஜி ஜெஃப் ஜோனதான் ஆர் மிஷல் சுவாதி ஜாய்சல் தங்களுடைய பிறந்த நாளை கொண்டாடுகிறார்கள் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி பி ஏஞ்சலின் இங்கிஸ் மிஸ்டர் எஸ் ஸ்டான்லி பிரின்ஸ் மிஸ்டர் லெஸ்லி ஜார்ஜ் ஆண்ட்ரூ ஜெயகரன் டிவி தீனதயாளன் ஸ்வர்ணரத்னம் தங்களுடைய பிறந்த நாளை கொண்டாடுகிறார்கள் இருபத்தி நான்காம் தேதி மிஸ்ஸஸ் ஜே பாக்கியத்தாய் யஷ்வந்த் கிறிஸ்டி டாசன் விமலா டாரதி மிஸ்டர் எஸ் பூரணி மிஸ்ஸஸ் பூரணி எஸ் பிரின்சி எரிக் ஜட்சன் தங்களுடைய பிறந்த நாளை கொண்டாடுகிறார்கள் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி மிஸ்ஸஸ் ரூத் ஷர்மிலா ராஜேஷ் மிஸ்டர் ஏ ஆரன் ஆன்சன் மிஸ்டர் யோகேஷ் ஆனந்தகுமார் ஏடன் ரூவன் சார்ல்ஸ் மிஸ்டர் ஆர் எஸ் டேனியல் மிஸ்டர் எஸ் ஜான் முருகசெல்வம் ஒய் அனிகா இசபல் கெனியர் வினோத் மிஸ்ஸஸ் ஷீலா மிஸ்ஸஸ் விக்டோரியா ராபர்ட் தங்களுடைய பிறந்த நாளை கொண்டாடுகிறார்கள் இருபத்தி ஆறாம் தேதி மிஸ்ஸஸ் உமா டேவிட் ஜி கிறிஸ்டினா ஜோதி மிஸ்ஸஸ் டி லில்லி மார்டின் மிஸ்ஸஸ் சமாதானம் எம் டேனியல் ஸ்டீவன் மேத்யூ சாலமோன் தங்களுடைய பிறந்த நாளை கொண்டாடுகிறார்கள் இருபத்தி ஏழாம் தேதி மிஸ்டர் ஜோப் மணி மிஸ்டர் ஜே மில்டன் மாரிஸ் ஆரன் மிஸ்ஸஸ் பிரசில்லா எல் பிரின்சி தங்களுடைய பிறந்த நாளை கொண்டாடுகிறார்கள் பிறந்த நாள் காணுகிற அன்பு சகோதர சகோதரிகளை தம்பி தங்கைகளை நல்மே பிராலே திருச்சி குடும்பத்தின் சார்பாக வாழ்க வாழ்க என்று வாழ்த்துகிறோம் இந்த வாரத்தில் திருமண நாள் காணுபவர்கள் இன்று ஜூன் இருபத்தி ஓராம் தேதி மிஸ்டர் எஸ் ஜஸ்டின் சந்த்ரு மிஸ்ஸஸ் ஷர்லின் இசபெல்லா தம்பதியர் மிஸ்டர் கெட்சமன் சஹாயராஜ் மிஸ்ஸஸ் சுகன்யா தம்பதியர் மிஸ்டர் என் ஆரிஸ் ஹரி மிஸ்ஸஸ் பிரசில்லா அனிதா வதனி தம்பதியர் தங்களுடைய திருமண நாளை கொண்டாடுகிறார்கள் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி மிஸ்டர் எபுலஸ் பால்ராஜ் மிஸ்ஸஸ் சுகந்தி இருபத்தி நான்காம் தேதி மிஸ்டர் ஆர்த்தர் ஜி ஜோசப் மிஸ்ஸஸ் லூசி மிஸ்டர் ஒய் மதன்குமார் சாலமன் மிஸ்ஸஸ் சிந்து மலர் 
இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி மிஸ்டர் ராஜேஷ் தாமஸ் கிருபாகரன் மிஸ்ஸஸ் அனிதா பியூலா இருபத்தி ஆறாம் தேதி மிஸ்டர் எஸ் சாம்ராஜ் டேனியல் மிஸ்ஸஸ் கீதா சூசன் மிஸ்டர் ஜே மனுவேல் மிஸ்ஸஸ் அமிர்த கனி மிஸ்டர் பி பிரபுதாஸ் மிஸ்ஸஸ் சந்திரராணி இருபத்தி ஏழாம் தேதி மிஸ்டர் ஜோசப் ஜபகுமார் மிஸ்ஸஸ் சுனிதா மிஸ்டர் பழனி மிஸ்ஸஸ் அமுதா மிஸ்டர் நியூ பிகின் சாய்ஸ் மிஸ்ஸஸ் சுதா தம்பதியர் தங்களுடைய திருமண நாளை கொண்டாடுகிறார்கள் திருமண நாள் காணுகிற இந்த அன்பு சகோதர சகோதரிகளை நன்மை பெறாலை திருச்சபையின் சார்பாக வாழ்க வாழ்க என்று வாழ்த்துகிறோம் பாமாலில் இருநூற்று இருபத்தி ஓராவது பாடல் கர்த்தாவே நீர் வசிக்கும் ஸ்தலத்தை நேசிப்போம் இந்த பாடலின் ஒன்றாம் ஐந்தாம் ஆறாம் ஏழாம் சரணங்களை பாடி ஆண்டவரை போற்றுவோம் பாமால இருநூற்றி இருபத்தி ஒன்று கிறிஸ்துகள் அன்பான திருச்சபையின் சகோதர சகோதரிகளே உங்கள் யாவருக்கும் இயேசு கிறிஸ்து நாமத்திலே தோத்திரங்களை வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த காலை வேளையிலே இந்த ஊடகத்தின் வழியாக உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் தெரிந்த திருச்சபை நியமப்படி இந்த நாளிலே மக்களின் பற்றுறுதி கொண்டாட்டமே வழிபாடு வர்ஷிப் செலிபிரேஷன் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் ஃபெய்த் என்கிற தலைப்பின் கீழாக நாம் கடவுளுடைய வார்த்தைகளை சிந்திக்க அழைக்கப்படுகிறோம் இந்த கொரோனா தொற்று வியாதியின் பாதிப்ப பாதிப்பினாலே இன்றைக்கு நாடெங்கிலும் வழிபாட்டு தலங்கள் மூடப்பட்ட நிலையில் இருக்கிறது நாமும் வழிபாட்டு தலங்களிலே ஆலயங்களிலே ஆண்டவரை தொழுவதை விட்டு இல்லங்களிலே ஆண்டவரை தொழுது கொள்ளுகிற வழிபாடு வழிபடுகிற ஒரு காலகட்டத்திற்கு இட்டு செல்லப்பட்டிருக்கிறோம் இந்த சூழலில் வழிபாடு என்பது மக்களின் விசுவாச கொண்டாட்டம் என்று சிந்திப்பது மிகவும் பொருத்தமாய் இருக்கிறது ஒர்ஷிப் என்று ஆங்கிலத்தில் சொல்லப்படுகிற வார்த்தைக்கு தமிழிலே ஆராதனை தொழுகை வழிபாடு என்று நாம் மொழிபெயர்க்கிறோம் கிரேக்க மூல வார்த்தையினுடைய அர்த்தம் டு ஃபால் டவுன் பிஃபோர் ஆர் பவு டவுன் பிஃபோர் முன்னால் விழுந்து வணங்குதல் அல்லது தாழ் பணிதல் என்கிற அர்த்தத்தை இந்த வார்த்தை தருகிறது இது நம்முடைய ஆன்மாவின் வெளிப்பாடாக இருக்கிறது 
இட்ஸ் அ ரெஸ்பான்ஸ் இது நமது பதில் அல்லது மறுமொழியாய் இருக்கிறது ஒருவர் கடவுளின் இருத்தலை சந்தித்த பெற்றுக்கொண்ட பிறகு அதற்கு பதிலாக ஆண்டவரை போற்றுகிற துதிக்கிற அனுபவத்தை இது வெளிப்படுத்துகிறது இட்ஸ் அ ரெஸ்பான்ஸ் ஆஃப் அலுரேஷன் இ ஒர்க் இன் ஒன் ஹூ ஹேஸ் என்கவுண்டர்ட் த பிரசன்ஸ் ஆஃப் காட் கடவுளை சந்தித்த ஒருவரது மாறுத்தரமாக மறுமொழியாக வழிபாடு அமைகிறது மட்டுமன்றி தமது வாழ்விலே ஆண்டவரால் நன்மை பெற்ற ஒருவர் அல்லது தமிழ் வாழ்வில் ஆண்டவருடைய செயல்பாட்டை உணர்ந்த மக்கள் நன்றி உணர்வோடு மகிழ்ந்து கொண்டாடுவது வழிபாடின் வெளிப்பாடாக இருக்கிறது கடவுளுக்கும் மனிதருக்கும் இடையே உள்ள உறவின் வெளிப்பாடாக வழிபாடு அமைகிறது அல்லது ஆராதனை அமைகிறது கடவுள் தம்மையே நமக்கு அருட்கொடையாக பரிசாக தந்ததால் இந்த புதிய உறவு நமக்கு கிடைத்திருக்கிறது ஆண்டவரை சந்திக்க வேண்டும் அவரின் அன்பின் உறவை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்கிற விரும்புகிற மக்களுக்கு ஆண்டவர் தம்மையே வெளிப்படுத்தி தம் உறவை கொடுக்கிற ஒரு புரிதலின் வெளிப்பாடாக வழிபாடு இருக்கிறது இந்த வழிபாட்டிலே வழிபாட்டு முறை முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது நாம் வார்த்தைகளின் வழியாக ஆண்டவரை துதிக்கிறோம் ஆராதிக்கிறோம் வழிபடுகிறோம் பாடல்களின் வழியாக ஆண்டவரை போற்றுகிறோம் நமது செயல்கள் ஆண்டவரோடு கூட நாம் கொண்டிருக்கிற உறவை வெளிப்படுத்துகிறது இந்த வழிபாட்டு முறை இடத்துக்கு இடம் நாட்டுக்கு நாடு கலாச்சார சூழலுக்கு ஏற்ப வேறுபடுகிறது வழிபாட்டு முறை நம்முடைய வழிபாட்டின் அல்லது ஆராதனையின் அடையாளங்களாக இருக்கிறது ஆண்டவரை போற்றுதல் ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லுதல் ஆண்டவருடைய செயல்களை அவருடைய அரும்பெறும் செயல்களை நினைவு கூர்ந்து அவரை துதித்தல் போன்று வெளிப்பாடின் அடையாளங்களாக இருக்கிறது யாத்திராம பதினைந்தாம் அதிகாரத்தில் இஸ்ரேல் மக்கள் செங்கடலை கடந்து வந்த பிறகு தாங்கள் திரும்பி வந்த பாதையை நினைந்து ஆண்டவரின் விடுதலையை புரிந்து கொண்டு மகிழ்ச்சி பாடல் பாடுகிறார்கள் சங்கீதம் தொண்ணூத்தாறு ஒன்று ஆண்டவருக்கு புதியதொரு பாடல் பாடுங்கள் உலகெங்கும் வாழ்வோரை ஆண்டவரை போற்றி பாடுங்கள் என்று சங்கீதக்காரன் அழைக்கிறார் ஒன்று நாளாகும் ஆறாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஒன்றாம் முப்பத்தி இரண்டாம் வசனங்களிலே இஸ்ரேல் மக்கள் உடன்படிக்கை பெட்டிக்கு முன்பாக சந்திப்பு கூடாரத்தில் ஆண்டவரை சந்திக்க வருகிற போதும் ஆண்டவரது ஆலயத்திலேயும் பாடல் பாடி திருப்பணியாளர்கள் இருந்தார்கள் பாடல் பாடுவதற்கென்றே திருப்பணியாளர்கள் இருந்தார்கள் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்கிறோம் சங்கீதக்காரனுடைய பாடல்கள் ஆண்டவரை போற்றி பாடி பல வாழ்க்கை சூழல்களிலே நன்றி சொல்லி தன்னுடைய உள்ள கிடக்கையை வெளிப்படுத்தி இறைவேண்டல் புரிந்து இந்த பாடல்கள் ஆண்டவருக்காக பாடப்பட்டதை நாம் புரிந்து கொள்ளுகிறோம் ஆண்டவருக்காக பாடல் பாடுங்கள் என்று சங்கீதக்காரன் அழைக்கிறார் மத்த இருபத்தி ஆறாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஆறாம் முப்பதாம் வசனத்திலே இயேசுவும் அவருடைய சீடர்களும் கூட புகழ் பாடல்கள் பாடினதை நாம புரிந்து கொள்ளுகிறோம் தொண்ணூத்தாறாம் சங்கீதத்தில் இரண்டாம் மூன்றாம் வசனங்களிலே இந்த பாடல்கள் ஆண்டவருடைய மீட்பை அறிவிக்கின்றன மட்டுமின்றி சங்கீதக்காரன் மக்களை நோக்கி அழைக்கிறார் பிற இனத்தவருக்கு ஆண்டவரது விடுதலை செயல்களை நீங்கள் அறிவியுங்கள் ஆண்டவர் உங்களுக்கு செய்ததை மற்றவர்களுக்கு சொல்லுங்கள் அப்போ வழிபாட்டு முறையில் பயன்படுத்தப்படுகிற பாடல்கள் ஆண்டவரது செயல்களின் வெளிப்பாடாகவும் மற்றவர்களுக்கு அதை எடுத்து சொல்லுகிறதாகவும் அமைகிறது குலோசேர் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினாறு பதினேழாம் வசனத்தில் பவுலடிகளார் மக்களுக்கு ஒரு சில அறிவுரைகளை வழங்குகிறார் திருப்பாடல்களையும் புகழ் பாடல்களையும் ஆவிக்குரிய பாடல்களையும் நன்றியோடு கூட உளமார பாடி கடவுளை போற்றுங்கள் நீங்கள் எதை சொன்னாலும் எதை செய்தாலும் அனைத்தையும் ஆண்டவர் இயேசுவின் பெயரால் செய்து அவர் வழியாக தந்தையாம் கடவுளுக்கு நன்றி செலுத்துங்கள் உங்களுடைய வழிபாடு நம்முடைய வாழ்க்கை முறை ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்தும் விதமாக அமைய வேண்டும் ஒன்று குறைந்தியர் பதினாலாம் அதிகாரம் இருபத்தி நான்கு இருபத்தி ஐந்தாம் வசனங்களிலே பவுலடிகளார் 
தூய் ஆவியாரின் செயல்பாடுகளை குறித்து அவர்களுக்கு விவரித்து சொல்லுகிற போது வழிபாடு நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிற இடத்தில் பல மொழி பேசுகிற வரங்களை பெற்றவர்கள் பல மொழி பேசுகிறதை காட்டிலும் ஆண்டோருடைய வார்த்தைகளை விளக்கி சொல்லுகிற போது நம்பிக்கை கொண்டிராத ஒருவரோ அல்லது பொதுமக்களில் யாராவது ஒருவரோ வழிபாட்டு தளத்திற்குள் வந்தால் ஒவ்வொருவரும் உரைக்கும் இறைவாக்கு அல்லது ஆண்டோருடைய வார்த்தைகள் அவரது குற்றத்தை அவருக்கு எடுத்து காட்டும் அவர் உள்ளத்தில் உறைந்து கிடப்பவை வெளியாகும் அப்பொழுது அவர் முகம் குப்புற விழுந்து கடவுளை பணிந்து உண்மையில் கடவுள் உங்களிடையே உள்ளார் என அறிக்கை செய்வார் சபைகளில் பரவச பேச்சு பேசுகிறதை தவிர்த்தல் நலம் என்று சொல்லி இந்த அதிகாரத்தில் பவுலடிகளார் மக்களோடு கூட பேசுகிறதை நாம் புரிந்து கொள்ளலாம் ஒன்று குழந்தையர் பதினாலாம் அதிகார பதினேழாம் வசனத்தில் இவ்வாறு இவ்வாறு அவர் சொல்லுகிறார் நீங்கள் நன்றாகத்தானே நன்றி செலுத்தி இறைவனிடம் வேண்டுகிறீர்கள் ஆனால் அது பிறருக்கு பிறரது வளர்ச்சிக்கு உதவவில்லையே பரவச மொழி பேச்சு மற்றவர்களுக்கு புரிதல் வேண்டும் அர்த்தம் சொல்லப்படாவிட்டால் சபையில பிறமொழி பேசுகிறதுனால் பயன் இல்லை மற்றவர்களுக்கு புரிகிற போதுதான் அவர்கள் அந்த ஜபத்திற்கு ஆமீன் சொல்ல முடியும் ஆகவே சபையில பாடல்கள் பாடினாலும் பரவச மொழியோடு கூட பேசினாலும் அல்லது ஜபித்தாலும் அல்லது அருளுரை ஆற்றினாலும் வார்த்தைகளை விளக்கி சொன்னாலும் எதை செய்தாலும் அது பிறருடைய விசுவாச வளர்ச்சிக்கு ஏற்புடையதாக இருக்க வேண்டும் அப்பொழுது திருச்சபை வளர்ச்சி பெறும் எனவேதான் பவுல் திருச்சபையில அருளுரை செய்வதையே விரும்பி சொல்லுகிறார் ஒன்று குருந்தியர் பதினாலாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வசனத்தில் எனக்கு பல மொழிகள் பேச தெரியும் ஆயினும் நான் திருச்சபையில் பரவச நிலையில் பல்லாயிரம் சொற்களை பேசுவதை விட மற்றவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுப்பதற்காக நாலந்து சொற்களை அறிவோடு சொல்லுவதையே நான் விரும்புகிறேன் பிறர் புரிந்து கொள்ளும் வண்ணம் சுருக்கமாக பேசினாலும் அதையே நான் விரும்புகிறேன் என்று சொல்லி பவுலடிகளார் சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் நம்முடைய பாடல்களோ அல்லது வழிபாட்டு முறையோ பிரசங்கங்களோ அருளுரையோ தற்புகழ்ச்சியை சுட்டி காட்டாமல் ஆண்டவரது பெயருக்கு மகிமையை கொண்டு வருவதாய் அமைய வேண்டும் ஆண்டவருடைய அருளுரை ஆற்றுபவர் எனக்கு பல மொழி தெரியும் எனக்கு பல இசைக்கருவிகள் இசைக்க தெரியும் என்று சொல்லி தன்னுடைய பெருமையை சொல்லுகிற இடமாக செய்து காட்டுகிற இடமாக திருச்சுவை இருக்கக்கூடாது திருப்பாளி திருப்பணியாளருடைய பெருமையை பேசுகிற இடமாக திருச்சுவை இருக்க கூடாது கிறிஸ்தவ தொழுகை அல்லது ஆராதனை இது உணர்வு பூர்வமான ஒன்றாக மட்டும் அமைவதில்லை கிறிஸ்டியன் ஓஷிப் இஸ் நாட் அ டைம் ஆஃப் மியர்லி இமோஷனல் எக்ஸைட்மெண்ட் வெறும் உணர்வு பூர்வமாக நிகழ்கிற ஒரு நிகழ்வு அல்ல பெரிய அளவில் கூட்டம் கூடுகிற போது பிரம்மாண்டமான மேடைகள் இருக்கிற போது ஒளிமயமாக கூட்டி காட்டப்படுகிற போது சிறந்த இசை கலைஞர்கள் இசை வாசிக்கிற போது அப்பொழுது நாம் பெற்றுக் கொள்கிற ஒரு உணர்வு இமோஷனலிசம் அது அல்ல கிறிஸ்டியன் ஓர்ஷிப் இஸ் அ நாட் இஸ் நாட் அ ஷோ இது ஒரு நிகழ்ச்சியை வெளிப்பாட்டு வெளிப்படுகிற வெளிப்படுத்துகிற மேடை அல்ல மாறாக ஆண்டவரை முழுமனதோடு கூட வழிபடுகிற ஒரு நிகழ்வாக இது அமைய வேண்டும் இட்ஸ் நாட் அ பர்ஃபார்மன்ஸ் நிறைய நேரங்களில் இசை கருவிகளை வாசிப்பது பாடல்கள் பாடுவது நம்முடைய திறமையின் வெளிப்பாடாக அமைந்து விடுகிறது இன்னும் சொல்ல போனால் பெரிய ஆலங்களிலே இசைக்கருவிகள் பெரிய பெரிய இசைக்கருவிகள் அல்லது விலை மதிப்பற்ற விலை அதிகமான இசைக்கருவிகள் அத்திருச்சபையினுடைய பெருமையின் அவர்களுடைய பொருளாதார நிலையின் அடையாளங்களாக மாறிவிடுகிறது சில நேரங்களில் நம்முடைய வழி நம்முடைய வழிபாட்டு தலங்கள் தொழுகை ஆலயங்களை சுற்றி அல்லது நாம் பெற்றிருக்கிற சிறந்த அழகிய ஆலயங்களை சுற்றி அமைகிறது கிறிஸ்டியன் ஓர்ஷிப் இஸ் நாட் அண்ட் சுட் நாட் பி கன்ஃபைன்ட் டு அ பில்டிங் கிறிஸ்தவ வழிபாடு அல்லது தொழுகை இடம் சார்ந்தது அல்ல அதனாலதான் ஒரு சில இடங்களில் நாம் அழகான பெரிய பெரிய ஆலயங்கள் பெரிய பெரிய கோபுரங்கள் இருக்கிற 
வழிபாட்டு தலங்களை பார்க்கிறோம் இன்னொரு புறத்தில் மரத்தடிகளிலேயும் வீட்டு வாசல்களிலேயும் தற்காலிக கூடாரங்களிலேயும் மக்கள் தொழுது கொண்டிருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் ஒரு விதமான முரண்பாடு இன்றைக்கு சமுதாயத்தில் இருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் ஒரு புறத்தில் பெரிய பெரிய ஆலயங்கள் இன்னொரு புறத்தில் தொழுகை செய்வதற்கு கூட இடமில்லாத தெருக்களில் கூடுகிற நிலைமை ஆனால் இந்த தொற்று நோய் காலம் இந்த சோதனை காலம் ஆலயங்கள் மூடப்பட்டிருக்கிற இந்த சூழலில் எங்கிருந்தாலும் ஆண்டவரை தொழுது கொள்ள முடியும் என்கிற ஒரு புரிதலுக்குள்ளாக நாம் வழி நடத்தப்பட்டிருக்கிறோம் ஒருவேளை இந்த இந்த கடினமான காலத்திலேயும் ஒரு நன்மை நமக்கு ஏற்பட்டிருக்கிறது நாம் இல்லங்களிலே தொழுது கொள்ள முடியும் பணி செய்கிற அலுவலங்களிலே ஆண்டவரை ஆராதிக்க முடியும் ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்ல முடியும் என்கிற நிலைமைக்கு நாம் தள்ளப்பட்டிருக்கிறோம் ஆகவே இந்த காலகட்டத்தில் தொழுகை ஆராதனை அல்லது வழிபாட்டை பற்றி நாம் மீண்டும் ஒரு முறை சிந்திக்க தூண்டப்படுகிறோம் வி ஆர் கால் டு ரீ திங்க் ஆஃப் அவர் பிளேஸ் ஆஃப் வர்ஷிப் அண்ட் அவர் ஆர்டர் ஆஃப் வர்ஷிப் அண்ட் அவர் மியூசிக் சாண்டிங் எல்லாவற்றை குறித்து நாம் மீண்டும் சிந்திக்கிற ஒரு நிலைமைக்கு வழிநடத்தப்பட்டிருக்கிறோம் இன்றைக்கு படிக்க கேட்ட நற்செய்தி பாடம் யோவான் நற்செய்தி நூல் நான்காம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனத்திலிருந்து இருபத்தி ஆறாம் வசனம் அடங்கிய பகுதியிலும் இயேசுபிரான் சமாரிய பெண் ஒருவரை சந்தித்து உரையாடுகிற நிகழ்ச்சியை யோவான் நற்செய்தியாளர் இந்த பகுதியிலே பதிந்திருக்கிறார் யூதர்கள் சமாரியர்களை தாழ்வாக பார்த்த காலகட்டம் அவர்களை தீண்டத்தகாதவர்களாக தான் அவர்கள் பார்த்தார்கள் சமாரியர்கள் யூதருடைய பார்வையிலே கலப்பினத்தவராக கண்டனர் அவர்களோடு கூட அவர்களுக்கு உறவுகள் இல்லாமல் இருந்தது சமாரியா கிராமத்தின் வழியாக செல்லுவதை கூட பயணப்படுவதை கூட அவர்கள் விரும்பவில்லை மாறாக பல மைல் தூரம் சுற்றி நடந்த அனுபவங்களை அவர்கள் வைத்திருந்தார்கள் யோவான் நட்சி நூல் நான்காம் அதிகார ஒன்பதாம் வசனத்தில் யூதர்கள் சமாரியரோடு பழகுவதில்லை என்று யோவான் குறிப்பிடுகிறார் இருபத்தி ஏழாம் வசனத்தில் இயேசுபரான் இந்த சமாரிய பெண்ணோடு கூட பேசுகிற போது சீடர்கள் இதை கண்டபோது வியப்புறுகிறார்கள் ஏனென்றால் ஒரு யூத ஆணும் பெண்ணும் அருகில் நின்று பேசுவதே வியப்புக்குரிய ஒன்றாக இருந்தது மென் அண்ட் உமன் கெப்ட் சோசியல் டிஸ்டன்ஸ் அவர்களுக்குள்ளே சமூக இடைவெளி இருந்தது ஆனால்தான் இயேசு ஆண்டவர் அந்த சமாரிய பெண்ணிடத்தில் குடிக்க தண்ணீர் கேட்டபோது அந்த பெண் ஆச்சரியப்படுகிறார் எப்படி ஒரு யூத ஆண் தன்னிடத்திலே தண்ணீர் கேட்கலாம் என்பதை குறித்து அவள் வியப்புறுகிறாள் ஆனால் இயேசு தண்ணீர் கேட்கிறார் தொடர்ந்து நிலை வாழ்வின் தண்ணீரை பற்றி அவளோடு கூட உரையாடுகிறார் சரியாக புரிந்து கொள்ள முடியாத அந்த பெண் அந்த நிலையான தண்ணீரை தனக்கு தர வேண்டும் என்று ஆண்டவரிடத்திலே கேட்கிறார் அப்பொழுது பதினாறாம் வாக்கியத்தில் ஆண்டவர் அந்த பெண்ணை நோக்கி சொல்லுகிறார் நீர் போய் உன் கணவரை இங்கே கூட்டிக் கொண்டு வாரும் இந்த வசனத்துல தான் நமக்கு நிறைய நேரங்களில் புரிந்து கொள்வதற்கு கடினமாய் இருக்கிறது நீர் போய் உன்னுடைய கணவரை கூட்டிக் கொண்டு வாரும் என்று சொல்லுகிற போது அந்த பெண் அதற்கு மறு மறுமொழியாக எனக்கு கணவர் இல்லையே என்கிறார் இயேசு அவரிடம் எனக்கு கணவர் இல்லை என நீர் சொன்னது சரியே உமக்கு ஐந்து கணவர்கள் இருந்தார்கள் என்றாலும் இப்போது உம்முடன் இருப்பவர் உம் கணவர் அல்ல என்று மறுமொழி தருகிறார் இந்த வசனங்களை பல நேரங்களில் நாம் தவறாக புரிந்து கொள்வதற்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாகவே இருக்கிறது பொதுவாக நாம் இந்த பெண்ணை தவறான பெண்ணாகவே புரிந்து கொள்கிறோம் ஐந்து கணவர் என்கிற வார்த்தை விலை மாதரை குறிக்கிறது என்று நாம் புரிந்து கொள்கிறோம் ஆனால் அப்படிப்பட்ட ஒரு குறிப்பு இந்த பகுதியில யோவான் நற்செய்தியாளரால் எழுதப்படவில்லை இயேசு ஆண்டவரும் இனி இனி பாவம் செய்யாதே மனம் திரும்பு அல்லது உன்னுடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டது என்று சொல்லி இந்த பெண்ணோடு கூட பேசுவதாக யோவான் நற்செய்தியாளர் பதிவு செய்யவில்லை ஆகவே ஒருவேளை இந்த பெண் ஐந்து முறை கணவனை இழந்தவளாக இருந்திருக்கலாம் ஒருவேளை கணவர் இறந்ததனாலே கணவர் இல்லாத கைம்பெண்ணாக ஐந்து முறை அனுபவம் இந்த பெண்ணுக்கு கிடைத்திருக்கலாம் அல்லது ஐந்து முறை 
அவள் விவாகரத்து பெற்றவளாக இருந்திருக்கலாம் ஃபைவ் டைம்ஸ் வுட் பி ஆர்ட் பிரேக்கிங் பொருள் ஐந்து முறை என்பது பெரிய மன உளைச்சலுக்கு தள்ளுகிற ஒரு சூழல் அப்படிப்பட்ட சூழலிலே தான் இந்த பெண் இருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் ஒருவேளை இப்பொழுது இருப்பவரும் கணவர் அல்ல என்று சொல்லப்படுகிற ஒரு வார்த்தையை நாம் புரிந்து கொள்ள முற்படுகிற போது பழைய ஏற்பாட்டின் காலத்தில் லேவியர் லேவியரது திருமணம் அல்லது லெவரைட் மேரேஜ் ஒரு லேவியர் ஆகும் சொல்லப்படுகிற திருமணம் என்பது ஒருவேளை ஒரு 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 பெண் கணவனை இழந்த சூழலில் பிள்ளை இல்லாமல் கணவனை இழந்த சூழலில் தன்னுடைய கணவனின் வம்சத்துக்கு பிள்ளையை பெற்றுக்கொள்ளும் விதமாக தன்னுடைய கணவரது சகோதரனை திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்கிற யூத நியாய பிரமாணத்தின்படி இந்த பெண் குழந்தை இல்லாதவளாக திருமணம் பல முறை செய்திருக்க வேண்டும் இப்பொழுது அவளுக்கு கணவரை போல இருப்பவர் அல்லது கணவரது சகோதரர் பிள்ளை பெற்றுக்காக திருமணம் செய்யப்பட்டவரே தவிர அவருக்கு சொந்தமாக சொல்லிக் கொள்ளுகிற கணவர் அல்ல இதை ஆண்டவர் குறிப்பிட்டு சொல்லியிருக்க வேண்டும் இந்த பெண்ணுடைய வாழ்க்கை சூழலை ஆண்டவர் சரியாக சொன்னதனாலே இயேசு ஆண்டவரை அவள் தீர்க்க தரிசியாக பார்க்கிறாள் உடனே அவள் சொல்லுகிறாள் நான் உங்களை ஒரு தீர்க்க தரிசியாக பார்க்கிறேன் நீங்கள் வழிபாட்டை பற்றி சொல்லுகிற போது எங்கள் முன்னோர் இம்மலையில் வழிபட்டு வந்தனர் ஆனால் நீங்கள் எருசலேமில் தான் வழிபட வேண்டும் என்கிறீர்களே என்று சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் இருபதாம் வசனத்தில் ஒருவேளை நாம் இந்த பகுதியை படிக்கிற போது அவள் ஆண்டவர் ஆண்டவரது தொடர்ந்து உரையாடலை தவிர்க்க வேண்டும் என்பதற்காக டாபிக்கே மாற்றி பேசுவதை போல நாம் புரிந்து கொள்ளலாம் ஆனால் அவள் உண்மையிலேயே சரியான கேள்வியை தான் ஆண்டவரிடத்தில் கேட்கிறாள் சமாரியர்கள் யூத சமயத்தை வேறு விதமாக புரிந்து கொண்டிருந்தார்கள் அவர்கள் எகோவா என்கு ஒரே கடவுளை தான் நம்பினார்கள் யூதர்களை போலவே அவர்கள் ஒரே கடவுளை ஏற்றுக்கொண்டவர்களாக இருந்தார்கள் ஆனால் எருசலேமுக்கு வராமல் கெர்சி மலையிலே அவர்கள் ஆண்டவரை தொழுது கொண்டார்கள் அவர்கள் அறமேயும் மொழியில ஆகமங்களை படித்திருந்தார்கள் அவர்கள் வைத்திருந்த திருமறை ஐந்து ஆகமங்களை மட்டும் கொண்டதா இருந்தது அதிலே சங்கீதங்கள் நீதிமொழிகள் போன்ற பகுதிகளோ அல்லது தெற்க தரிசன புத்தகங்களோ அவர்களிடத்தில் இல்லாமல் இருந்தது அவர்கள் ஐந்து ஆகமங்களை மட்டும் அறமேயு மொழியில ஏற்றுக்கொண்டவர்களாய் இருந்தார்கள் நானூறு கிறிஸ்துவுக்கு முன்பாக நானூறாம் ஆண்டு போல சமாரியர்கள் கெர்சிலை கெர்சி மலையிலே ஒரு தொழுகை கூடத்தை ஆலயத்தை கட்டுகிறார்கள் ஆனால் யூத அரசரும் மக்களும் நூற்றி இருபத்தி எட்டு நூற்றி இருபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டில கிறிஸ்துவுக்கு முன்னாக அந்த கெர்சி மலையில கட்டப்பட்ட ஆலயத்தை அழித்து விடுகிறார்கள் ஆகவே ஆகவேதான் இந்த பெண் இயேசுவானவரை பார்த்து எங்கள் முன்னோர் இந்த கெர்சி மலையிலே வழிபட்டு வந்தார்கள் ஆனால் நீங்கள் எருசலேமில் தான் வழிபட வேண்டும் என்று சொல்லுகிறீர்களே என்று சொல்லி அவள் ஐயப்பாட்டை எழுப்புகிறாள் அப்பொழுது ஆண்டவர் சொல்லுகிற பதில் அம்மா என்னை நம்பும் காலம் வருகிறது அப்போது தந்தையை இம்மலையிலோ அல்லது எருசலோமிலோ வழிபட மாட்டீர்கள் தொடர்ந்து ஆண்டவருடைய பதிலை நாம் படிக்கிற போது அப்போது உண்மையாய் வழிபடுகிறவர்கள் தந்தையை அவரது உண்மை இயல்புக்கு ஏற்ப உள்ளத்தில் வழிபடுவார்கள் அல்லது உண்மையான உழப்பாங்கோடு கூட தங்களுடைய ஆன்மா ஆவியானவரோடு கூட இணைந்து ஆண்டவரை சரியாக வழிபடுவார்கள் இயேசு ஆண்டவருடைய பதிலிலே இடம் அல்ல மாறாக உண்மையான வழிபாடு என்ன என்பதை அவர் சுட்டி காட்டுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் ஒருவேளை வழிபாடு இடம் சார்ந்தது அல்ல மாறாக அது ஆன்மாவை சார்ந்தது அல்லது உள்ளம் உள்ளம் சார்ந்தது மனம் சார்ந்தது in spirit and in truth நாம் கடவுளிடத்தில் உண்மையாக முழு மனதோடு கூட வந்து அவரை தொழுது கொள்ள அழைக்கப்படுகிறோம் போலியான பக்தியோடு கூட அல்ல அல்லது போலியான பக்தியின் வெளிப்பாடாக அல்ல இது போலி ஆன்மீகத்தின் வெளிப்பாடு அல்ல உண்மையான வழிபாடு என்பது 
should be in our hearts in our minds nammudaiya ullam nammudaiya manam mulumayaga aandavar karpanithu naam yerudukkira onraga adu amaya vendum nammudaiya velippadaiyana seyalgal alla நம்முடைய உள்ளமும் உடல் உடல் உள்ளமும் ஆன்மாவும் இணைந்து ஆண்டவரை தொழுது கொள்ள வேண்டும் அது ஆண்டவரது உண்மை நிலைக்கேற்ப தொழுகையாக அமையும் இந்த சமாரிய பெண் எதிர்பார்த்ததை விட இயேசு ஆண்டவரின் பதில் அவளை ஊடுருவி அவள் உள்ளத்தை தொடுகிறது அவளுக்கு ஒரு புதிய நம்பிக்கையை தருகிறது உடனே தனது தண்ணீர் குடத்தை கிணற்றருகை விட்டுவிட்டு தம் ஊர் மக்களை அயலகத்தாரை அழைத்து வர செல்லுகிறதை நாம் இங்கே பார்க்கிறோம் இயேசு ஆண்டவர் சமாரிய பெண்ணுடன் உரையாடுகிற இந்த நிகழ்வு கிறிஸ்துவின் உடலாகிய திருச்சபையிலே அனைவரும் ஒன்றிணைந்து வழிபடுகிற ஒரு புதிய மாதிரியை நமக்கு தருகிறது ஆண்டவரை வழிபடுகிற நாம் அவரது திருச்சபையிலே அங்கமாக இருக்கிறோம் இது ஆண்டவருடைய சரீரமாக இருக்கிறது கிறிஸ்து தலையாய் இருக்கிறார் நாம் அவருடைய உறுப்பினர்களாய் அவயவங்களாக இருக்கிறோம் இந்த திருச்சபையில வேறுபாடுகள் இன்றி அனைவரும் ஒன்றிணைந்து ஆண்டவரை தொழுது கொள்ளுகிற ஒரு புதிய மாதிரியை இந்த உரையாடல் நமக்கு தருகிறது பெருமை தரும் நமது வழிபாட்டு தலங்களிலே அல்ல எங்கும் எல்லா இடத்திலும் கடவுள் இங்கு இல்லை என்று சொல்லப்படுகிற இடங்களிலே கூட அல்லது கடவுள் இங்கெல்லாம் இருக்க மாட்டார் என்று நாம் நினைக்கிற இடங்களிலும் வழிபடுகிற சூழல் நமக்கு சாத்தியமாகிறது அல்லது கடவுள் எல்லா இடத்திலும் அவரை வழிபட முடியும் என்கிற ஒரு புதிய பார்வையை இந்த உரையாளர் நமக்கு பெற்று தருகிறது அதனாலதான் அப்போச நடவடிக்கைகள் ஒன்றாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்துல ஆண்டவர் விண்ணகத்துக்கு ஏறுவதற்கு முன்பாக தம்முடைய சீடர்களுக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆசி வழங்குகிறார் தூய ஆவி உங்களிடம் வரும்போது நீங்கள் கடவுளது வல்லமையை பெற்று எருசிலேமிலேயும் யூதேயா சமாரியா முழுவதிலும் உலகின் கடையெல்லை வரைக்கும் எனக்கு சாட்சிகளாய் இருப்பீர்கள் என்று சொல்லுகிறார் கிறிஸ்துவ கிறிஸ்துவ வழிபாடு இயேசு கிறிஸ்துவை மையமாக கொண்டது நம்முடைய வழிபாட்டின் அடித்தளம் கிறிஸ்துவாக இருக்கிறார் ஏனென்றால் கிறிஸ்துதான் கடவுளின் தன்மைகளை நமக்கு வெளிப்படுத்தியவர் கடவுள் அன்பானவர் என்பதையும் கடவுள் நம்மை மீட்டுக் கொள்வதற்கு தம்மையே தரக்கூடிய அன்பு அருள் நிறைந்தவர் என்பதையும் இயேசு கிறிஸ்துனுடைய வாழ்வின் வழியாக நாம் புரிந்து கொள்கிறோம் இயேசுவே கடவுளுடைய வெளிப்பாடாக இருக்கிறார் ஆகவே நம்முடைய வழிபாடு கிறிஸ்துவை மையமாக அடிப்படையாக கொண்டதாய் இருக்கிறது ஒருவளை இப்படி கிறிஸ்துவை நம்பி விசுவாசித்து அவரை அடிப்படையாக மையமாக வைத்து விசுவாசிகள் கூடி விடுகிற இடமே தொழுகை ஸ்தலமாக இருக்கிறது கடவுளுடைய வார்த்தைகளை கேட்டு தூய ஆவியாரின் ஆற்றலால் நம்பிக்கை கொண்டு கடவுளுக்கு நம்மை அர்ப்பணிக்கிற அந்த விசுவாச அனுபவமே நம்மை கூடி வர செய்கிறது இவைகள் எல்லாம் உண்மைகள் என்று ஏற்றுக்கொள்வது மட்டுமல்ல உண்மையின் வடிவாக இருக்கிற இயேசு ஆண்டவரை நம்முடைய மீட்பராக சொந்த மீட்பராக ஏற்றுக்கொள்வதே முக்கியமாக இருக்கிறது அவர் எனக்காகவே பிறந்தார் எனக்காகவே பாடுபட்டார் எனக்காகவே மறித்தார் உயிர்த்தெழுந்தார் என்று சொல்லி நம்பிக்கை வைத்து அவருக்கு நம்மை அர்ப்பணிக்கிற விசுவாசத்தின் வெளிப்பாடாக அது இருக்கிறது கடவுள் தன்மையை புரிந்து கொண்டு அவருடைய திருவுள சித்தத்தை சிந்தித்து நம்மை அர்ப்பணித்து உண்மையான விசுவாசத்தை வெளிப்படுத்துகிற இடமாக வழிபடுகிற இடம் இருக்கிறது விசுவாசம் என்பது ஃபெய்த் இஸ் த லெட்டிங் கோ பை விச் வி சரண்டர் அவர் ஓன் செக்யூரிட்டிஸ் அண்ட் டேக் கிரைஸ்ட் அலோன் ஆஸ் அவர் ராக் நாம் பாதுகாப்பு என்று நினைக்கிற அனைத்தையும் விட்டுவிட்டு கிறிஸ்துவை கிறிஸ்துவிலே தஞ்சம் புகுவதே விசுவாசத்தின் வெளிப்பாடாய் இருக்கக்கூடும் ஒருவேளை பவுலடிகளார் இதற்கு உதாரணமாய் இருக்கிறார் விசுவாசம் ஒரு தொடர் போராட்டம் வாழ்வின் சோதனைகளை தினமும் கடந்து நம்பிக்கையோடு போராடி முன்னேறி செல்லுகிற ஒரு அனுபவமாய் இருக்கிறது ஆண்டவருக்காக தங்களை அர்ப்பணித்த விசுவாசிகள் அனைவரும் ஒன்று கூடும் பொழுது நாம் ஐக்கியத்தை பெற்றுக் கொள்ளுகிறோம் திருமுழுக்கு பெற்ற அனைவரும் ஒன்றிணைகிற ஐக்கியம் பெறுகிற இடமாக திருத்தலம் இருக்கிறது திருவிருந்து ஐக்கியத்திலே நாம் எல்லாரும் பங்கு பெறுகிற போது இந்த திருக்கூட்டத்தின் வெளிப்பாடாக அது அமைகிறது கிறிஸ்துவிலே நாம் பெற்றுக் கொள்ளுகிற 
ஐக்கியத்தின் வெளிப்பாடாக அது இருக்கிற ஒன்று குறைந்தியர் பத்தாம் அதிகாரம் பதினாறுல இருந்து பத்தொன்பது வசனங்கள் அதை நமக்கு நினைவுபடுத்துகிறது வழிபாட்டில் விசுவாசிகள் விசுவாசிகள் கொண்டாட்டம் கிறிஸ்துவை பின்பற்றுகிறதில் அவளை போல மாறுவதிலே அது வெளிப்பட வேண்டும் பிலிப்பியர் இரண்டாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனம் ஏழாம் வசனம் ஏழாம் வசனத்தை நான் நினைவுபடுத்துகிறேன் அவர் தம்மையே வெறுமையாக்கி அடிமை அடிமையின் வடிவை ஏற்று மனிதருக்கு ஒப்பானார் ஆனால தான் பவுலடிகளார் இருபதாம் வச கலாத்தியர் ரெண்டு இருபது இருபதுல இப்படி சொல்லுகிறார் இனி வாழ்பவன் நான் அல்ல கிறிஸ்துவை என்னுள் வாழ்கிறார் நான் ஒன்றுமில்லை கிறிஸ்துவுக்கு அர்ப்பணித்து நான் ஒன்றுமில்லை கிறிஸ்துதான் எல்லாம் என்று சொல்லி தங்களை கிறிஸ்துவுக்கு அர்ப்பணிக்கிற திருக்கூட்டமாய் திருச்சபை இருக்கிறது இந்த திருச்சபை இறை மக்கள் ஆண்டவரை போலவே தங்களை வெறுமை வெறுமையாக்குகிற அனுபவத்தை பெற்றவர்களாய் இருக்க வேண்டும் செல்ஃப் எம்டிங் ஆஃப் கிரைஸ்ட் எப்படி கடவுள் தன்னுடைய தன்மையை வெறுமையாக்கி நம்மை போல மனிதரானாரோ நமக்காக மாறினாரோ அதை போல நாம் ஒவ்வொருவரும் தம்மை வெறுமையாக்கி ஆண்டோருடைய சித்தத்திற்கு அழை அர்ப்பணித்த இனி நான் அல்ல கிறிஸ்துதான் என்கிற அனுபவத்தை பெற்றுக்கொள்ள அழைக்கப்படுகிறோம் ஒன்று குறைந்தியர் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்துல பவுலடிகளார் இப்படி சொல்லுகிறார் தூய ஆவியானவர் நமக்கு நிறைய அருட்கொலைகளை தந்திருக்கிறார் அது நம்முடைய சொந்த உபயோகத்துக்காக அல்ல மாறாக பிறருடைய விசுவாச வளர்ச்சிக்காக பொது நலனுக்காகவே பயன்படுத்தப்படுவதற்கு ஆண்டவர் நமக்கு பல வரங்களை தந்திருக்கிறார் வழிபாட்டிலே நாம் பயன்படுத்துகிற கூறுகள் திரு திருச்சபையை கட்டி எழுப்புகிற வகையிலே அமைய வேண்டும் வழிபாட்டிலே வழிபாட்டின் வழியாக நாம் பெற்றுக் கொள்கிற அருள் ஆற்றல் இது நம்முடைய அன்பின் செயல்களிலே வெளிப்பட வேண்டும் அன்பின் வழியாக செயலாற்றும் நம்பிக்கையாக அது அமைய வேண்டும் கலாத்தியர் ஐந்தாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனத்தை போல அன்பின் வழியாக செயலாற்றும் நம்பிக்கையாக அது இருக்க வேண்டும் ஒருவேளை நாம் வழிபாடுகளிலே பங்கு பெறுவதன் மூலமாக ஆண்டோருடைய அருளை பெற்றுக் கொள்கிறோம் அவர் அவரோடு கூட புதிய உறவிலே ஐக்கியத்தை பெற்றுக் கொள்கிறோம் அவரோடு கூட மட்டுமல்ல இறை மக்களோடு கூட நாம் ஐக்கிய உறவை பெற்றுக் கொள்கிறோம் இந்த ஐக்கிய உறவை ஆண்டோருடைய அருளை பெற்றுக்கொண்ட நாம் இதை சமுதாயத்திலே வெளிப்படுத்த நாம் அழைக்கப்படுகிறோம் நம்முடைய அயலகத்தாரை பார்க்கிற போது நம்மை சுற்றி வாழ்கிற மக்களை பார்க்கிற போது அவர்களும் கடவுளின் சாயலில் படைக்கப்பட்டவர்கள் என்பதை புரிந்து கொள்வதற்கு இந்த வழிபாடு நமக்கு துணை செய்ய வேண்டும் இந்த பார்ட்டிசிபேஷன் இந்த ஆக்ட்ஸ் ஆஃப் வர்ஷிப் ஷுட் லீடர்ஸ் டு ரெகக்னைஸ் த இமேஜ் ஆஃப் காட் இன் அவர் நெய்பர்ஸ் அண்ட் த சொசைட்டி அட் லார்ஜ் ஒருவேளை நாம மற்றவர்களை காணுகிற பொழுதெல்லாம் எவரும் கடவுளின் படைப்பாளர்களே நமது உடன்பிறவா சகோதர சகோதரிகள் கடவுளுடைய அங்கம் என்று சொல்லி புரிந்து கொள்கிறவர்களாய் இருக்க நாம் அழைக்கப்படுகிறோம் நம்முடைய அனுதன செயல்பாடுகளில் இந்த வழிபாட்டில் நாம் பெற்றுக் கொள்கிற அருள் வளம் ஆற்றல் வெளிப்படு வெளிப்படுத்தப்பட வேண்டும் ரோமர் பதினைந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்துல இருந்து இருபத்தி ஏழாம் வசனங்களிலே பவுலடிகளார் இறை மக்களை உதவி செய்வதற்கு தூண்டி வேண்டுகிறார் நாம் ஐக்கியம் பெற்றுக்கொள்ள பெற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம் அன்பிலே வளர்கிறோம் என்பது நாம் செய்கிற கனிவான செயல்களில் வெளிப்பட வேண்டும் இங்கு இறை மக்கள் எருசலேமிலே பஞ்சத்தில் வாடுகிற ஏழை எளிய மக்களுக்கு உதவி செய்ய பவுலடிகளார் அழைக்கிறார் ஒரு டு ஷேர் தி ஆட்டிடியூட் ஆஃப் கிரைஸ்ட் கிறிஸ்துவனுடைய மனநிலை சிந்தை நம்மிலே இருக்க வேண்டும் கிறிஸ்து தன்னையே தந்தவராக இருக்கிறார் தன் உயிரையே தந்தவராக இருக்கிறார் ஒரு கிறிஸ்துவை நம்புகிற விசுவாசிக்கிற அவரை வழிபடுகிற அவரில் நம்பிக்கை கொள்ளுகிற நாம் அனைவரும் அந்த சிந்தை கொண்டவர்களாக கடவுளுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துகிறவர்களாக இந்த உலகத்திலே வாழ அழைக்கப்படுகிறோம் இந்த வழிபாடு நாம் பங்கு பெறு வழிபாட்டிலே ஒவ்வொருவரும் பங்கு பெறுகிற போது ஆண்டவருடைய அருளை பெறுகிற நாம் அதை மற்றவர்களுக்கு சாட்சியாக பகிர்ந்து அளிக்கிறவர்களாக இருப்பதற்கு அது தோண்ட வேண்டும் வழிபாடு என்பது சொந்தமாக சொந்த அனுபவங்கள் மட்டுமல்ல அது பிறர் நலனை காப்பதற்கு நாம் பெற்றுக் கொள்கிற அனுபவமாக அமைய வேண்டும் அப்படிப்பட்ட அனுபவத்தை வழிபாடுகள் நமக்கு தருவ தர ஆண்டவர் நமக்கு கிருபை செய்வாராக ஆமே மனிதர் உங்கள் நற்கிரியைகளை கண்டு பரலோகத்தில் இருக்கிற உங்கள் பிதாவை மகிமைப்படுத்தும்படி உங்கள் வெளிச்சம் அவர்கள் முன்பாக பிரகாசிக்க கடவுது
நன்மை செய்யவும் தான தர்மம் பண்ணவும் மறவாதிருங்கள் இப்படிப்பட்ட பலிகளின் மேல் கடவுள் பிரியமாய் இருக்கிறார் கீர்த்தனையில் இருநூற்றி எண்பத்தி மூன்றாவது பாடல் தோத்திர பாத்திரனே தேவா என்ற பாடலை நன்றியோடு கூட ஆண்டவரை போற்றி பாடுவோம் ஜபம் செய்வோம் அன்பின் ஆண்டவரே எல்லா மனிதருக்காகவும் ஜபங்களை விண்ணப்பங்களையும் செய்து ஸ்தோத்திரங்களை செலுத்த வேண்டும் என்று உமது பரிசுத்த அப்போசலரை கொண்டு கற்பித்தருளின சர்வ வல்லமையும் நித்திய ஜீவன் உள்ள கடவுளே மகத்துவம் பொருந்திய கடவுளுடைய சந்நிதியில் நாங்கள் செய்கிற ஜபங்களை கிருபியாய் கேட்டுரள வேண்டும் என்று தன மனத்தாழ்மையாய் வேண்டிக் கொள்கிறோம் எங்கும் உள்ள திருச்சுவைக்கு கடவுள் உண்மையும் ஐக்கியமும் ஏக சிந்தையும் உள்ள மனதை இடைவிடாமல் அருளி செய்து உமிழை திருநாமத்தை அறிக்கிடுகிற யாவரும் உமது பரிசுத்த வசனத்தின் சத்தியத்தை குறித்து இசைந்த மனதொருள்ளவர்களாய் இருந்து ஐக்கியத்திலும் தேவ பக்தியிலும் அன்பிலும் நிலைத்து வாழ்ந்திருக்கும்படி அனுகிரகம் செய்தருளும் இறக்கமுள்ள ஆண்டவரே இந்த கொரோனா கொடிய தொற்று வியாதியின் பாதிப்பால் ஆலயங்களில் நாங்கள் 
ஒன்று கூடி ஐக்கியத்தோடு உண்மையை தொழுது கொள்ள வாய்ப்பில்லாத சூழ்நிலையில் தந்தை எங்கும் தொழுது கொள்ளும் காலம் வந்திருக்கிறது என்று கூறியபடி நாங்கள் இருக்கிற இடங்களிலே உண்மை தொழுது கொள்ளும்படி எங்களுக்கு வாய்ப்புகள் தந்திருக்கிறீர் இதற்காக நாங்கள் உண்மை நன்றியோடு துதிக்கிறோம் சோத்தரிக்கிறோம் நாங்கள் உடல் அளவில் சபை கூடி வருதல் இல்லாமல் போனாலும் நாங்கள் ஆன்மீக அளவிலே ஒரு மனதோடு கூட செபிக்கும்படியான கிருவை தந்திருக்கிறீர் இப்பொழுதும் நாங்கள் இருக்கிற இடங்களிலே ஒரு மனதோடு கூட உண்மை நன்றியோடு நோக்கி பார்க்கிறோம் உங்களுடைய அன்புக்காக அருளுக்காக நாங்கள் நன்றி படைக்கிறோம் இம்மட்டும் நேரங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிற பாதுகாப்புக்காக நன்மைகளுக்காக ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம் அதே வேளையில் இந்த கொடிய தொற்று வியாதியினால் வாழ்விழந்த மக்களுடைய குடும்பங்களுக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம் வாழ்வாதாரங்களை இழந்திருக்கிற குடும்பங்களுக்காக விடுதல் செய்கிறோம் இந்த கொடிய வைரஸினால் பாதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று கொண்டிருப்பவர்களுக்காக விடுதல் செய்கிறோம் அவர்கள் விரைவில் குணமாக இல்லம் திரும்புகிற வாய்ப்புகளை நீர் கூட்டி தருவீராக உங்களுடைய ஆற்றலால் அவர்களை அரவணைத்து கொள்ள வேண்டும் என்று நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் மீதமுள்ள உமது மக்கள் மீது உங்களுடைய பாதுகாப்பின் கரம் இருப்பதாக இந்த கொடிய வைரஸ் மனு குடும்பத்தை விட்டு வெளியேற்றப்பட அழிக்கப்பட கர்த்தர் கிருபை செய்ய வேண்டும் என்று சபிக்கிறோம் தொடர்ந்து நாங்கள் இது போன்ற சூழலில் ஒருவர் பாரத்தை ஒருவர் சுமக்கவும் ஒருவருக்கு ஒரு அன்பு வராட்டும் ஒருவர் மற்றவருக்காக வேண்டிக் கொள்ளும் நல்ல எண்ணங்களை தந்திருக்கிறீர் அதற்காக ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம் குறிப்பாக பொருளாதார வீழ்ச்சியினாலே உணவிழந்த மக்கள் வாழ்வின் ஆதாரங்களை இழந்திருக்கிறவர்களோடு கூட எங்களுக்கு இருக்கிறதை மற்றவர்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளும்படியான நல்லெண்ணங்களை தந்திருக்கிறீர் அதற்காக ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம் இன்றைக்கு திருச்சபை குடும்பங்கள் விசுவாச குடும்பங்கள் அனைவரும் இல்லாதவர்களோடு கூட தங்களுடைய பொருளை பகிர்ந்து கொள்ளுகிறதற்காக உமக்கு நன்றி படைக்கிறோம் தெரிந்த திருச்சபை சென்னை பேராயத்தின் வழியாக செய்யப்பட்ட எல்லா நல்ல பணிகளுக்காக உமக்கு நன்றி படைக்கிறோம் இப்பொழுதும் பிரதம பேராயர் துணை பிரதம பேராயர் சினாட் அலுவலர்களுக்காகவும் சென்னை பேராயருக்காகவும் அவருடைய குடும்பத்தினருக்காகவும் பேராய அலுவலர்கள் அனைத்து ஆயர்கள் டீக்கன்மார்கள் பயிற்சி ஆயர்கள் திருச்சபையில் இருக்கிற சபை ஊழியர்கள் அருளுரைஞர்கள் ஆலய பணியாளர்கள் தோட்ட பணியாளர்கள் திருச்சபையோடு கூட இணைந்து செயல்படுகிற சேகர குழுவினுடைய செயலர் பொருளர் மற்றும் உறுப்பினர்கள் அனைத்து ஜபக்குழுக்கள் ஐக்கிய குழுக்களினுடைய பொறுப்பாளர்கள் ஆண்டவரே திருச்சபையினுடைய அனைத்து உறுப்பினர்கள் அனைவரும் திருக்கரைத்தில் வைத்து ஜபிக்கிறோம் ஒவ்வொருவரும் தங்களுடைய பணிகளை சிறப்பாக செய்ய உங்களுடைய நாம மகிமைக்காக பயன்படவும் கர்த்தர் கிருபை செய்வீராக அன்பின் நல்ல ஆண்டு வரை எப்பொழுதும் வயதான பெற்றோர்களுக்காக விடுதல் செய்கிறோம் நீர் அவர்களுக்கு இறக்கம் பாராட்டும் எல்லா விதமான பலவீனங்கள் சுகவீனங்களிலிருந்து அவர்களை விடுவிக்க வேண்டும் என்று ஜபிக்கிறோம் குடும்ப நடத்துகிற தம்பதியர்களுக்காகவும் தனியாக இருந்து குடும்பம் நடத்துகிற தனிப்பட்ட நபர்களுக்காக விடுதல் செய்கிறோம் நீரை இல்லங்களின் தலைவராக இருந்து எங்களை வழிநடத்துவீராக வாலிப பிள்ளைகளுக்காக ஜபிக்கிறோம் படிக்கிறவர்கள் வேலை வாய்ப்புக்காக காத்திருப்பவர்களுக்காக விடுதல் செய்கிறோம் நீர் பிள்ளைகளுக்கு இறக்கம் பாராட்டும் வெளி மாநிலங்களிலே வெளிநாடுகளிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற எங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய குடும்பங்களுக்காக ஜபிக்கிறோம் ஆண்டவர் அவர்களுக்கு பக்க துணையும் பாதுகாலமாக இருப்பீராக இப்பொழுது சுகவீனமாக பலவீனமாக இருப்பவர்களுக்காக விண்ணப்பம் செய்கிறோம் ஆண்டவர் இறக்கம் பாராட்ட வேண்டும் என்று ஜபிக்கிறோம் மருத்துவமனையிலே சிகிச்சை பெற்று வருகிற திருமதி சுசிலா சபாராத்தனம் அவர்களுக்காக உடைய சமத்தில் விடுதல் செய்கிறோம் அவர்களுக்கு பரிபூர்ண சுகத்தை கட்டளையிடுவீராக அதே போல திரு சஞ்சய் ஐசக் அவர்களுக்கு நீர் பாராட்டின குணத்துக்காக நலத்துக்காக ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம் தொடர்ந்து பூரண சுகம் பெற்றுக்கொள்ள ஆண்டவர் தாமி அவருக்கு இறக்கம் பாராட்ட வேண்டும் என்று ஜபிக்கிறோம் இந்த வேளையிலையும் மற்றெல்லாரும் உடைய திருக்கருத்தில் வைத்து வேண்டுதல் செய்கிறோம் சிறு பிள்ளைகளை நேசிக்கிற கடவுள் தாமே சிறு பிள்ளைகள் குழந்தைகள் அனைவரையும் இறக்கமாக கண்ணோக்குவீராக ஆசீர்வதிப்பீராக இந்த புதிய அல் கல்வி ஆண்டு தொடங்குகிற இந்த காலத்தில் பிள்ளைகள் ஆன்லைன் மூலமாக கற்று கரு கற்று கொள்கிற போது பிள்ளைகளுக்கு ஆர்வத்தையும் உற்சாகத்தையும் நீர் கட்டளிட வேண்டும் என்று நாங்கள் விடுதல் செய்கிறோம் அதே போல வாலிப பிள்ளைகளை நீர் ஆசிர்வதிக்க வேண்டும் என்று சுபிக்கிறோம் எங்களை சுற்றி இருக்கிற மக்களுக்காக தேவையில் உள்ளவர்களுக்காக நாங்கள் வேண்டுவிடு செய்கிறோம் ஆண்டவர் தாமே ஒருவருக்கும் இறக்கம் பாராட்டுவீராக எங்களுடைய திருநாம கருவிகளாக மாட்சிமைக்குரிய கருவிகளாக பயன்படுத்த வேண்டும் என்று ஜபிக்கிறோம் 
மீண்டுமாக எங்களை தாழ்த்தும் என்று திருக்கரத்தில் அர்ப்பணிக்கிறோம் இ மட்டும் எங்களை வழிநடத்தினவர் தொடர்ந்து வழிநடத்துவீராக இந்த நாளிலேயும் பிறந்த நாள் திருமண நாள் காணுகிற அனைத்து உமது பிள்ளைகளுக்காக விண்ணப்பம் செய்கிறோம் அவர்களை விசேஷமாக நீர் ஆசிர்வத் தருளுவீராக இதை போல பல நல்ல நாட்களை அவருடைய வாழ் நாளில் காணும்படி நல்ல சுகத்தையும் பலத்தையும் நீடி ஆயுஷ் நாட்களையும் கட்டளிட வேண்டும் என்று ஜபிக்கிறோம் தங்களுக்கு அன்பானவர்களை இழந்திருக்கிற குடும்பங்களுக்காக விடுதல் செய்கிறோம் உலகம் தரக்கூடாத ஆறுதலை மனசமாதானத்தை உயிர்த்ததில் நம்பிக்கை ஒவ்வொருவருக்கும் கட்டளையிட்டவர்களும் ஏசு கிருஷ்ண விழா வேண்டுகிறோம் பிதாவே ஆமேன் நம்முடைய பாவங்களின் நிமித்தம் முழு இருதயத்தோடு உண்மையாய் மனஸ்தாபப்பட்டு பிறரிடத்தில் அன்பும் சிநேகமாக இருந்து இனி கடவுளுடைய கட்டளை கை கொண்டு புதிதாக்கப்பட்டவர்களாய் அவருடைய வழியில் நடப்போம் என்று தீர்மானித்திருக்கிற நாம் விசுவாசத்தோடு ஆண்டருடைய சந்நிதியில் ஜபநலையில் நம்முடைய பாவங்களை மனத்தாழ்மையாய் அறிக்கை செய்வோம் பாவ அறிக்கை செய்வோம் சர்வ வல்லமையுள்ள கடவுளே எங்கள் கர்த்தராகிய சுக்ரிசுவின் தந்தையே சகலத்தையும் சிருஷ்டித்தவரே சகல மனிதருக்கும் நியாயாதிபதியே தேவரியருடைய நீதியுள்ள உக்கரக்கோபாக்கு நீங்கள் மேல் வரத்தக்கதாக நாங்கள் அடிக்கடி நினைவினாலும் வார்த்தையினாலும் கிரியையினாலும் உங்களுடைய திவ்ய மகத்துவத்துக்கு விரோதமாய் அகங்கரித்து செய்த பலவிதமான பாவங்களையும் அக்கிரமங்களையும் அறுக்கேட்டு புலம்புகிறோம் இந்த குற்றங்களை குறித்து நாங்கள் உண்மையாய் மனஸ்தாபப்பட்டு முழு மனதோடு துக்கப்படுகிறோம் அவைகளை நினைத்து வேதனைப்படுகிறோம் அவைகள் எங்களால் சுமக்கப்படாத பாரம் எங்களுக்கு இறங்கும் மிகுந்த இறக்கமுள்ள பிதாவே எங்களுக்கு இறங்கும் நாங்கள் செய்த யாவையும் உமது குமாரனும் எங்கள் கர்த்தருமாக இயேசு கிருஷ்ண நிமித்தம் எங்களுக்கு மன்னியும் உமது நாமத்துக்கு கனமும் மகிமையும் உண்டாக நாங்கள் புதிதாக்கப்பட்டவர்களாய் இனி எப்பொழுது உமக்கு ஊழியம் செய்து உமக்கு பிரியமாய் நடந்து வரும்படி எங்கள் கர்த்தராக இயேசு கிருஷ்ணன் மூலமாய் கட்டளையிட்டருளும் ஆமேன் உத்தம மனஸ்தாபத்தோடும் உண்மையான விசுவாசத்தோடும் தமிழத்திற்கு மனம் திரும்புகிற யாவருக்கும் பாவ மன்னிப்பை அருளி செய்வோம் என்று மிகுந்த இறக்கமாய் வாக்குத்தம் செய்திருக்க நம்முடைய பரம தந்தை ஆகிய கடவுள் நம்முடைய கருத்தராக இயேசுக்கு சினிமித்த நமக்கு இறங்கி நம்முடைய பாவங்களை எல்லாவற்றையும் மன்னித்து அவைகளில் நம்மை விடுதலையாக்கி சகல நன்மையில் நம்மை உறுதிப்படுத்தி நிலை நிறுத்தி நித்திய ஜீவ கரையில் சேர்ப்பாராக ஆமேன் தமிழத்தில் உண்மையாய் மறந்திருப்பவர் யாவருக்கும் நமது ரட்சகராகி கிறிஸ்து திருவிழம் பற்றுகிற ஆறுதலான வார்த்தைகளை கேளுங்கள் வருத்தப்பட்டு பாரும் சுமக்கர்களே நீங்கள் எல்லாரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள் நான் உங்களுக்கு அழைப்பாறுதல் தருவேன் தேவன் தம்முடைய ஒரே பரான குமாரனை விசுவாசிக்கிறவர் எவரோ அவர் கெட்டு போகாமல் நித்திய ஜீவனை அடையும்படிக்கு இயேசு கிறிஸ்துவை தந்திரளி இவ்வளவாய உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார் பரிசுத்த யோவான் சொல்லியிருக்கிறதையும் கேளுங்கள் ஒருவர் பாவம் செய்வாரானால் நீதிபரராயிருக்கிற இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக பிதாவினிடத்தில் பரிந்து பேசுகிறவராயிருக்கிறார் நம்முடைய பாவங்களை நிவர்த்தி செய்கிற கிருபாதார பலி அவரே உங்கள் இருதயத்தை உயர்த்துங்கள் எங்கள் இருதயத்தை கர்த்தரிடத்தில் உயர்த்துகிறோம் நம்முடைய கர்த்தராகிய கடவுளுக்கு தோத்திரம் செலுத்த கடவும் அப்படி செய்வது தகுதியும் நீதியுமாய் இருக்கிறது கத்துடைய ஜபத்தை அவரும் சேர்ந்து ஏறெடுப்போம் பரமண்டலங்கள் இருக்க எங்கள் பிதாவே உங்களுடைய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக உங்களுடைய ராஜ்யம் வருவதாக நம்முடைய சித்தம் பரமண்டத்தில் செய்யப்படுகிறது போல பூமிலேயும் செய்யப்படுவதாக அன்னுள்ள பக்கத்தை எங்களுக்கு இன்று தாரும் எங்களுக்கு விரோதமாய் குற்றம் செய்கிறவர்களுக்கு நாங்கள் மன்னிக்கிறது போல எங்கள் குற்றங்களை எங்களுக்கு மன்னியும் எங்களை சோதனைக்குள் பிரவேசிக்கப்படாமல் தீமென்று எங்களை ரட்சித்துக் கொள்ளும் ராஜ்யமும் வல்லமையும் மகிமையும் என்றென்றைக்கும் உடையவர்களே ஆமேன் திரியக கடவுளை போற்றுவோம் உன்னதத்தில் இருக்கிற கடவுளுக்கு மகிமையும் பூமியிலே சமாதானமும் மனிதர் மேல் பிரியம் உண்டாவதாக கர்த்தராகிய பராபரணி பரமராஜாவே சர்வத்துக்கு வல்ல பிதாவாகிய கடவுளே உமை துதிக்கிறோம் உமை போழுகிறோம் உமை வணங்குகிறோம் உமை மகிமைப்படுத்துகிறோம் உமது சிறந்த மகிமை நிமித்தம் உமக்கு தோத்திரம் செலுத்துகிறோம் கர்த்தராயிருக்கிற ஒரே பரணகுமானாக இயேசு கிறிஸ்துவே கர்த்தராகிய பராபரணே பிதாவின் சுதனே உலகத்தின் பாவங்களை சுமந்து தீர்க்கிற தேவ ஆட்டுக்குட்டியே எங்களுக்கு இறங்கும் உலகத்தின் பாவங்களை சுமந்து தீர்க்கிறவரே எங்களுக்கு இறங்கும் உலகத்தின் பாவங்களை சுமந்து தீர்க்கிறவரே எங்கள் ஜபத்தை ஏற்றுக்கொள்ளும் தேவனாகி பிதாவின் வலது பார்சல் விற்றிருக்கிறவரே எங்களுக்கு இறங்கும் நீரே பரிசுத்தர் நீரே கர்த்தர் கிறிஸ்துவே தேவரில் ஒருவரே பரிசுத்தாவியோடே தேவனாகிய பிதாவின் மகிமையிலே உன்னதமானவராயிருக்கிறீர் ஆமேன் கத்தருடைய ஆசிர்வாதத்தை பெற்று செல்வோம் எல்லா புத்திக்கு மேலான கடவுடைய சமாதானங்களோடு கூட இருந்து 
நீங்கள் கடவுளையும் அவருடைய குமாரனாகிய நம்முடைய நாதிரேசுக்கு இசையும் பற்றிய அறிவியலும் அன்பில் அழைத்திருக்கும்படி உங்கள் இருதயத்தையும் சிந்தையும் காக்க கிடவது பிதா குமாரன் பரிசு தாவியும் ஆகிய சர்வ வல்லமை பொருந்தின கடவுளுடைய ஆசிர்வாதி எப்பொழுது உங்களுக்குள்ளே இருந்து உங்களோட நிலைத்திருக்க கடவுது ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக அவர் உமது ஆவியோடும் இருப்பாராக சமாதானத்தோடு செல்ல கடவோம் கருத்துடைய நாமத்தினாலே ஆமேன் கீர்த்தனில் முன்னூற்று எண்பத்தி ரெண்டாவது பாடல் எந்த காலத்திலும் எந்த நேரத்திலும் என்ற பாடலின் முதலாம் மூன்றாம் ஐந்தாம் மற்றும் ஒன்பதாம் சரணங்களை நன்றியோடு கூட பாடி ஆண்டவரை துதிப்போம்